നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രസിഡൻറ്റുമാരെയും പ്രധാനമന്ത്രിമാരെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്വന്തം വീടുകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ അംഗരക്ഷകരും സെക്യൂരിറ്റിയൊക്കെ വേണം അവരൊക്കെ ഈ പദവിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപും ഈ പദവിയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞും എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കാറില്ല അധികാരത്തിൻ്റെ ഭ്രമം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചായിരിക്കും ഇവരുടെ പെരുമാറ്റം പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് നമുക്കിടയിലുണ്ട് അത് വേറെ ആരുമല്ല പോർച്ചുഗൽ പ്രസിഡന്റ് മാർസലോ റബലോ ഡിസൂസയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാളിത്യം ലോക ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ലോക്ക്ഡൌൺ ഉൾപ്പെടെ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം മാനദണ്ഡങ്ങളോടെ ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുമതി ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെയും സർക്കാർ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു കൃത്യമായ സമയ നിബന്ധന പാലിച്ചുകൊണ്ടും സാമൂഹിക അകലം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം കടന്നു പോകുന്നത് സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയോ അതിലധികമോ സമയം ചെലവഴിച്ചേക്കാം ക്യൂ പാലിക്കേണ്ടതിനാൽ ഏറെ സമയം നിൽക്കാനും ആളുകൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നു മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ പിന്തുടരുകയാണ് എന്നാൽ അത്ര സാധാരണക്കാരനല്ലാത്ത വി ഐ പി ഗണത്തിലൊക്കെ പിടുത്താവുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ മണിക്കൂറുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് അത്ര പതിവുള്ള ഒരു കാഴ്ചയല്ല പൊതുവെ അല്പം ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ളവർ വീട്ടിൽ ജോലിക്കാരെ വെക്കുകയും അവരെ കൊണ്ട് വീട്ടു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവർമാരെ പറഞ്ഞു വിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ മാസ്കും ധരിച്ച് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ സംഹേനത്തോടെ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയാണ് പോർച്ചുഗൽ പ്രസിഡന്റ് മാർസലോ റബലോ ഡിസൂസ ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന മാർസലോയുടെ ചിത്രം ആരോ സ്വന്തം മൊബൈലിൽ പകർത്തി അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചു എഴുപത്തി ഒന്നുകാരനായ മാർസലോ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പേരിൽ ലോക ശ്രദ്ധ നേടുകയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ തലവന് എത്തരത്തിലെല്ലാം തന്റെ സ്ഥാനം ഉപയോഗിച്ച് സസുഖം ജീവിക്കാം എന്നാൽ മാർസലോ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്നത് മാതൃകാപരമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണെന്നാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് മറ്റ് രാജ്യ തലവന്മാർക്കും മാർസലോ മാതൃകയാകട്ടെ എന്നും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നവർ പറയുന്നു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊറോണയുടെ ആക്രമണം അല്പമെങ്കിലും ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞ രാജ്യമാണ് പോർച്ചുഗൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരാണ് പോർച്ചുഗലിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് മൂലം മരിച്ചത് ആകെ ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരം കേസുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ രോഗം പടർന്നു തുടങ്ങിയ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ പോർച്ചുഗൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ദിവസങ്ങളോളം തുടർന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ അല്പം അയവ് വരുത്തിയ സാഹചര്യമാണ് പോർച്ചുഗലിലുള്ളത് എങ്കിലും വൻകിട റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ പ്രീ സ്കൂൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജിംനേഷ്യം തിയേറ്ററുകൾ ബാറുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ജൂണിൽ മാത്രമേ തുറക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് നിലവിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന രോഗികളെ കൂടി സുഖപ്പെടുത്താനാകുമെന്നാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള വ്യാപനമില്ലാത്തതും പോർച്ചുഗലിന് ആശ്വാസമാണ് ഇതുപോലെയാണ് അമേരിക്കൻ മുൻ പ്രസിഡന്റായ ബൊറാക് ഒബാമയും അദ്ദേഹം ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയും ഇല്ലാതെ ഒരു അംഗരക്ഷകരും ഇല്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റവും അതേസമയം നമ്മുടെ രാജ്യത്താണെങ്കിലോ പ്രസിഡന്റ് പോയിട്ട് ഒരു ഐ എ എസ്സുകാരനോ ഒരു ഐ പി എസ്സുകാരനോ പോലും താമസിക്കുന്ന വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ അംഗരക്ഷകരും സെക്യൂരിറ്റിയും ഒക്കെ വേണം അതുണ്ടെങ്കിലേ അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങൂ എം എൽ എയും മന്ത്രിയും മുൻ മന്ത്രിയും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട ഇവിടുത്തെ അതായത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ പോലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ജനകീയരായ നേതാക്കന്മാരും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിരുന്ന ഇ കെ നയനാരും വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഒക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ പോലും അംഗരക്ഷകരില്ലാതെയായിരുന്നു അവരുടെ സഞ്ചാരം മുഴുവൻ അവർ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നതും ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയോ ഒരു അംഗരക്ഷകരോ ഒന്നുമ